，小妖妇，为什么离我这么近？害得我把坛子都弄到地上了。说意的吧？能有什么好心的？老板，有话好说，何必动手呢？这瓷器要一枚金币，他赔得起。拿去。哎，谢谢主爷。哎，不过这位，我劝你一句，这女儿就是祸水，您呢，还是离她远点好。好了，都散了，散了。走了，走了。你没事吧？他叫青灵，是蛇人与人类的后代。不过这种婴儿一般很难活过两岁，可他是个例外。但人类与蛇人都将之视为诅咒。哎，他能多活这么多年，除了受到的白眼与嘲讽更多之外，似乎并没有别的东西了。两位团长看他可怜，所以收留了他做侍女。已经没有什么东西能伤到我。这地穴面积这么大，你想要从这里找出异火，也不是一件容易事啊。少爷，青灵或许能够知道异火在哪里。这一次也不逊色，竟然遇见了一个拥有碧蛇三花瞳的小女孩。碧蛇三花瞳，嗯，怎么说呢？这种奇异的瞳孔似乎只会出现在人类与蛇人的后代之中，几乎可以说是一切蛇形活兽的克星。很显然，面前的这头火灵蛇正好是倒霉，被这小女孩的碧蛇三花瞳给签订了契约。少爷。他说：“一伙在这下面。”啊！呵呵，原来如此，难怪我为什么察觉不到一伙呢？原来是被这些碧血熔浆给掩盖了。穆老师，这里能下去？嘿嘿，想要得到一伙，自然不会太过容易。怎么样，敢跳吗？小家伙，抓紧时间。虽然我能够让古灵灵火暂时的保护你，不过却要消耗大量的灵魂力量。若是失去了灵魂力量的维持，你就会被东西瞬间烧成灰烬。一火，等。
救我。经理，我们要相信他。萧炎给我们的惊喜实在是太多了。他既然可以下去，就一定可以平安的回来。